Hi, ako po si Ronnie Magpayo. Nandito po tayo para sa isa na namang product review, ang CK MOVA Vocal X V2. Ang pagkakaiba po nito sa V1, meron po siyang dalawang transmitter. Tara, tignan natin. Semi-hard case na carrying bag. Ito yung RX or receiver. Meron siyang kasamang dalawang transmitter or TX. Dalawang lavalier mic. Meron siyang kasamang TRS to TRS cable at TRS to TRRS cable. Meron siyang kasamang dalawang lapel clip at dalawang wind filter. At meron din siyang kasamang tatlong USB-C to USB-A charging cable. Ito yung CK MOVA Vogel X V2. Ito po ay dinesign para sa mga vloggers at content creators. Ito ay ultra compact microphone system. Mas maliit pa siya sa battery ng camera. Ano-ano ang features ng CK MOVA Vogel X? Meron siyang dalawang channel. A and B para sa dalawang transmitters. Ito ay pwede sa DSLR or mirrorless. Pwede rin siya sa mobile devices katulad ng smartphone or tablet, mixers, at audio recorders. Quick click pairing. Meron siyang built-in microphone, mute switchable, input mode selection for mic or line, backlight time selectable, volume output adjustment, Meron siyang OLED display. Kahit maliwanag sa labas, madali mong makikita yung settings. 100 meter stable distance kung unobstructed. Ang output niya, pwede mong iset sa mono or stereo. Meron siyang 3.5mm headphone monitoring port. Pwede mong piliin kung mic or line input. Pwede mo ring piliin kung internal or external mic ang input. 10 hours ang kanyang battery life. Ang battery niya ay rechargeable using the USB-C charging cable. Paano siya i-set up? Una, turn on yung receiver and transmitter. Pangalawa, i-connect ang lavalier microphone sa transmitter. Meron din siyang kasamang wind filter Kung gusto mong gamitin yung internal microphone at i-clip sa iyong damit. Ito ang actual recording ng CK MOVA Vocal X na may nakakabit na lavalier microphone. Ito ang actual recording ng CK MOVA Vocal X gamit ang kanyang internal microphone. Nandito na tayo para sa final verdict. So ano mga sasabi ko sa CK MOVA Vocal X? Una, maganda yung semi-rigid na case niya. Built-in na yung foam. Safe and secure yung mga transmitters. Siyempre, meron ding lalagyan ng mga accessories. Kompleto yung kanyang accessories. Kahit hindi mo basahin yung manual, madali mo siyang maseset up. Madali ding i-navigate ang settings dahil madaling intindihin yung menu. Maganda din yung design niya. Mas gusto ko pa yung design nito kaysa doon sa road. Napaka-convenient din nung internal microphone. Lalo na doon sa mga nagsushoot on the move, katulad ng mga travel vloggers. 
at siyempre panalo din yung windscreen. Perfect pang outdoors. At higit sa lahat, ang layo ng mura niya kaysa dun sa mga popular brands, katulad ng Rode. Kung ikaw ay bago sa aking channel, mag-subscribe ka na. Tapos hit mo na rin yung notification bell para sa susunod na video na ilalabas ko, manonotify ka. At kung meron kayong tanong tungkol sa travel, photography, filmmaking, at gadgets, pwede po kayong mag-comment.